ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ മുഴുവനായും പറയുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എൻജിൻ എന്താണ് എൻജിൻ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻജിൻ എന്നാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ആർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് കമ്പസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്വലനം കത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ കത്തുന്നത് എവിടെയാണോ എന്നനുസരിച്ച് ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എന്നതിനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പവർ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അതായത് ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫ്യൂവൽ കത്തൽ ഇത് നടക്കുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് പറയുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് അതായത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എൻജിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എൻജിൻസാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂൾ ടെക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എൻജിൻസ് അതായത് എൻജിന് വെളിയിലായിട്ടാണ് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കമ്പസ്റ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ വർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീം എൻജിൻ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ മുതലായവയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ കത്തുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എൻജിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നു ഐ സി എൻജിനും ഇ സി എൻജിനും അതായത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണ് ഐ സി എൻജിൻ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ഐ സി എൻജിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഐ സി എൻജിൻസാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനാണ് അതായത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിൻ നടക്കുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഓവർ ഐ സി എൻജിൻ ഇ സി എൻജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഐ സി എൻജിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്താണ് അത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് റിക്വയർ ലെസ് സ്പേസ് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി ചെറുതാണ് ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ് മറ്റതി
ഇനി അഡ്വൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നെസസിറ്റേറ്റ്സ് എൻജിൻ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതായത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അതിൻ്റെ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഐ സി എൻജിൻസ് ടു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഐ സി എൻജിൻസിനെ സിംഗിൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോ രണ്ട് സൈഡിലോ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ സി എൻജിന് സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങെ സാധിക്കുള്ളൂ ഫ്യൂവൽസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്യൂവൽസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഐ സി എൻജിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഫ്യൂവൽ ഇ സി എൻജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഐ സി എൻജിന് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ വെറൈറ്റി ധാരാളം വെറൈറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റീമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ധാരാളം ഫ്യൂലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വൈബ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഹൈ ഐ സി എൻജിൻസിൽ വൈബ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ഐ സി എൻജിൻസിൽ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അഡ്വൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഐ സി എൻജിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആദ്യം ഹീറ്റ് എൻജിനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ രണ്ടായിട്ടാണ് ഐ സി എൻജിനും ഇ സി എൻജിനും ഉണ്ടായത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ് ഏത് ഫ്യൂവലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഐ സി എൻജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിൻ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൻജിൻ സി എൻ ജി എൻജിൻ അടുത്തത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പെർ സൈക്കിൾ അതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള എൻജിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ സി എൻജിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും അപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കിംഗ് സൈക്കിൾ ഏത് വർക്കിംഗ് സൈക്കിളാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് എൻജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ ഡീസൽ സൈക്കിൾ എൻജിൻ ഡ്യുവൽ സൈക്കിൾ എൻജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പേരുകളും പഠിച്ചിരിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്പീഡ് റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ലോ സ്പീഡ് എൻജിൻ ലോ സ്പീഡ് എൻജിൻ മീഡിയം സ്പീഡ് എൻജിൻ ഹൈ സ്പീഡ് എൻജിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എൻജിൻ നാലാമത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അഞ്ചാമത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ അതായത് ഫ്യൂവൽ എങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻസിനെ എസ് ഐ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും അതെന്താണ് പെട്രോൾ എൻജിൻസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനെ സി ഐ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും പ്രധാനമായും ഡീസൽ എൻജിൻസാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിനാണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എൻജി
പെട്രോളും ഡീസലിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഐ സി എൻജിൻസിന് പെട്രോളും ഡീസലും ഉണ്ട് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് പറയും എസ് ഐ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും ഡീസൽ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയും സി എൻജിൻസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ എസ് ഐ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അതിലും ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട് ഡീസൽ എൻജിൻ സി എ എൻജിനാണ് അതിലും ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻ നമ്മൾ എൻജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കേസ് അതിൻ്റെ തണുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ തണുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ച് എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ഏഴാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവേണിംഗ് അത് ഫ്യൂവൽ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ് ഗവേണിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗവേണിംഗ് അതാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എട്ടാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻജിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ പാർട്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു പാർട്ടാണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എൻജിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ എൻജിൻ വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ വി എൻജിൻ ഇൻലൈൻ എൻജിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ റേഡിയൽ എൻജിൻ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുണ്ട് നയൻത്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണോ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആണോന്ന് ഒന്ന് ഉള്ളതിനെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് മൂന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതിനെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ബൈക്കുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പത്തര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പത്താമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി എൻജിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ മറൈൻ എൻജിൻ എയറോ എൻജിൻ അതായത് എൻജിൻ നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും സ്റ്റേഷനറി എൻജിൻ ഉണ്ട് വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ആയ എൻജിൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി എൻജിൻസ് അതുപോലെ മറൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻസ് ഉണ്ട് മറൈൻ എൻജിൻ പിന്നെ എയറോ എൻജിൻ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എൻജിൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് പലതരത്തിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് വർക്കിംഗ് സൈക്കിള് സ്പീഡ് സ്പീഡ് അതുപോലെ ഇഗ്നീഷൻ മെത്തേഡ് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ഗവേണിംഗ് മെത്തേഡ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തരത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കഴിയാവുന്നതൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻ ഐ സി എൻജിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ഓ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഡി ഫിഗർ നോക്കാം നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് എൻ ഐ സി എൻജി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സിലിണ്ടർ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇപ്പോൾ ഐ സി എൻജിനാണ് ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്താണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അതിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ
പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിലത് കൃത്യമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മിനിറ്റാണ് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇതുപോലെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് സിലിണ്ടർ പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സിലിണ്ടർ വോൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കൂടാതെ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തണം അല്ലേ പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് അത് വെച്ചത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റണിൽ നിന്നും ഒരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ നോക്കാം ആ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എവിടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ റോട്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ളതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റൊട്ടേഷൻ ആക്കാനാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി അടുത്തത് ഫ്ലൈ വീല് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലൈ വീലായിരിക്കും അതൊരു സ്പീഡ് കോൺസെൻ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വെയ്റ്റുള്ള വീലാണ് ഈ ഫ്ലൈ വീലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫ്യൂവൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഫ്യൂവൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അതുപോലെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനും രണ്ട് വാൾവുകളാണുള്ളത് അതായത് ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കണം ആവശ്യ സമയത്ത് തുറക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ചെല്ലണം അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ വഴിയാണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഇത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ എൻജിനകത്ത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ പുറം തള്ളണം അത് ഏത് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വഴിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എന്തിനാണ് ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്രോൾ എൻജിൻസിലാണ് സാധാരണ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ വരും ഓക്കെ ഇനി പാർട്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടറാണ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ അലുമിനിയം അലോയ്സ് സിലിണ്ടർ സാധാരണയായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണോ അലുമിനിയം അലോയ്സോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് ബൈ മൂവിംഗ് പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേലെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേലെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴേക്കുള്ള ഭാഗം പിസ്റ്റൺ ഇതിൽ ടൈറ്റ്ലി ഫിക്സ് ഫിക്സ
ഇതിനൊരു വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വോൾ തണുപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓക്കെ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ബോൾട്ട് ടു വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രാങ്ക് എൻഡ് ഉള്ളത് താഴത്തെ എൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു പിസ്റ്റണും കണക്ടിംഗ് റോഡൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു എൻഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ആണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വെച്ച് ബോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് സിലിണ്ടർ ഹെഡും കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ് ബോൾട്ട് ടു വൺ ആൻഡ് ബൈ ദ ബോൾട്ട് ടു വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് കവർ ടു ക്ലോസ് ദ സിലിണ്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിലിണ്ടറിനെ സിലിണ്ടറിനുള്ളൊരു മൂടി അല്ലെ ഒരു അടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോറ്റ് വാൾവ് വാൾവുകൾ ഉള്ളത് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ വാൾവുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും സിലിണ്ടർ ഹെഡിലായിരിക്കും ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറും ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേൽഭാഗം അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലായിരിക്കും വാൾവുകളും വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള മെക്കാനിസംസും അതുപോലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ എഞ്ചക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ് ഫിറ്റിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് റെസിപ്രോക്വയർസ് ഇൻസൈഡ് ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ അതായത് ഇത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഫിറ്റിംഗ് മെമ്പറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്റ്റണിനകത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിസ്റ്റണിന് മേൽഭാഗത്താണ് ഫ്യൂവൽ വരുന്നതും കത്തുന്നതും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് പിസ്റ്റൻ്റെ താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ഫിറ്റിംഗ് മെമ്പർ എന്ന് കൂടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർ അലുമിനിയം പിസ്റ്റൺ കാസ്റ്റ് ആണോ അലുമിനിയമോ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് അലുമിനിയം അലോയ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ടു കണക്ടിംഗ് റോഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ കത്തുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹൈ പ്രഷറിലാണ് അവിടെ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലുണ്ടാകും ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ മേലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കണക്ടിംഗ് റോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് പിസ്റ്റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ദ ആർ ഹൗസ്ഡ് ഇൻ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ ഗ്രൂവ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ നേരത്തെ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് മേൽഭാഗത്തായിട്ട് അതിൽ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജനറലി ദർ ആർ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് റിങ്സ് മൗണ്ട് ഫോർ ദ പിസ്റ്റൺ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിങ്ങുകളാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ റിങ്സിന് കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എയർ ടൈറ്റ് സീൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ഓഫ് ദ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ടു ദ ലോവർ പ്രഷൻ അതായത് മേൽഭാഗത്തുള്ള റിങ്ങുകൾ അതിനെ കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാസുകൾ താഴേക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ താഴേക്ക് ലീക്ക് ആകാതെ എയർ ടൈറ്റ് ആയി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിങ്ങുകളുടെ ഇത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോവർ റിങ്സ് താഴെയുള്ള റിങ്ങുകൾ അതിന് ഓയിൽ റിങ്സ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഫക്റ്റീവ് സീൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ഓഫ് ദ ഓയിൽ ഇൻ ടു ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ ഇത് ഓയിൽ ലീക്കേജ് തടയുന്നതിനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വോളിനെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 
പിസ്റ്റൻ്റെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ലിങ്കാണ് കണക്ടിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ പിസ്റ്റൺ ടു ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണക്ടിങ് റോഡ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ടു ദ പിസ്റ്റൺ അപ്പർ എൻഡ് അതായത് കണക്ടിങ് റോഡിന് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പർ എൻഡ് പിസ്റ്റണിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പർ എൻഡ് അത് സ്മോളായിരിക്കും സ്മോളർ എൻഡ് ആയിരിക്കും ലോവർ എൻഡ് ബിഗ്ഗർ ആയിരിക്കും രണ്ട് എൻഡ് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമാണ് രണ്ട് എൻഡും ഒരുപോലെയല്ല ഒരു ഭാഗം ചെറുത് ആ ചെറിയ ഭാഗമാണ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗം ഉണ്ട് ആ വലിയ ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കണക്ടിങ് റോഡ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗഡ്ജിയൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് ഗഡ്ജിയൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറയും ഒരു പിൻ ഉണ്ടാകും കാരണം കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജിയൺ പിൻ എന്ന് പറയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ അതിന് ക്രാങ്ക് പിന് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയും ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻ ടു റോട്ടറി മോഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കണക്ടിങ് റോഡ് പിസ്റ്റണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കണക്ടിങ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ക്രാങ്ക് കൈസ് ആൻഡ് സംബ് അടുത്തത് ക്രാങ്ക് കൈസ് ആൻഡ് സംബ് ക്രാങ്ക് കൈസ് ഈസ് ദ എൻജിൻ കേസിങ് ഹാവിങ് ദ മെയിൻ ബയറിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റോട്ടേറ്റ്സ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എൻജിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ട ബയറിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ ബോട്ടം കവർ ഓഫ് ദ എൻജിൻ ഈസ് ദ സംബ് വിച്ച് യൂഷ്വലി ആക്സ് ആസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ റിസസ് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഏറ്റവും അടിഭാഗം എൻജിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ഓയിലിനുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴത്തെ ഭാഗം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അതുകൂടാതെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെവി വീൽ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരെൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ഹെവി വീലാണ് ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് എൻജിൻ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും എൻ ഫ്യൂവൽ കത്തി പവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല എപ്പോൾ എല്ലാ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റിലും ഇതിങ്ങനെ കത്തി കത്തുന്ന പവർ കൊണ്ടല്ല ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ആ പവർ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വെയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റുള്ള ഹെവി വീലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈ വീലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ സ്റ്റോറിംഗ് എക്സസ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പവർ സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് എൻജിന് പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പിസ്റ്റണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമാണ് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കിതിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റും റൊട്ടേഷനും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് എന്ത് ഫ്ലൈ വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സസ് എനർജി പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും വാൾസ് ആൻഡ് ക്യാം മെക്കാനിസംസ് വാൾസ് കൺട്രോൾസ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് കമ്പസ്റ്റിംഗ് ഗ്യാസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കത്താൻ വേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നതും കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ പുറത്ത
ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താവും റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ് ഇവിടെ കിടന്ന് തിരിയും ക്യാമിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് നോക്കുക അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പല്ല അതിന് വേറൊരു ഷേപ്പാണുള്ളത് ഈ ക്യാമ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പുഷ് റോഡ് മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഈ ക്യാമ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഈ ക്യാമ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പുഷ് റോഡ് മേലോട്ടും താഴും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇവിടെ ഈ ക്യാമും ടാപ്പറ്റും ഉള്ളത് പുഷ് റോഡ് മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോക്കർ ആം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാൾ റോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ട് അല്ലേ പുഷ് റോഡ് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോക്കറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം താഴേക്ക് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഈ വാൾവിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ പുഷ് ചെയ്യും താഴോട്ട് അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവും അതായത് വാൾവ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിവിടെ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുഷ് റോഡ് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റോക്കറാമ മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും റോക്കറാമ മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ സ്പ്രിങ് ലോഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് റിട്ടേൺ പോരും അപ്പോൾ ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നത് ഇതാണ് മെക്കാനിസം ക്യാമ് ടാപ്പറ്റ് പുഷ് റോഡ് വാൾവ് റോക്കറ് വാൾവ് സ്പ്രിങ് വാൾവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാൾവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാമിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമും ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് തികൾ തിരിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തിരിയുന്നത് ഇനി ക്യാമിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോൾ തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഇവിടെയും വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റണിന് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് വന്ന് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗഡ്ജിയൻ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്താണെന്നറിയാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ ബാലൻസിംഗ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുഷ് റോഡ് റോക്ക് റാമ് വാൾവ് അല്ലേ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് ക്യാമ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതാണ് ക്യാമ് ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലാത്ത ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പുഷ് റോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ് റോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് റോക്ക് റാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റോക്ക് റാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാൾവ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിലതിന് ടൈമിംഗ് ഗിയർ ആയിരിക്കും ചിലതിന് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ത്രീ ഡിയാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ റോട്ടറി സോറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഇവിടെ എന്താവണം റോട്ടറി മോഷൻ ആവണം അതിനാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഈ 
സിലിണ്ടർ ബോർ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബോർ സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൻ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ബോർ എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് സിലിണ്ടർ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ദ ടോപ്സ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ നോർമൽ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ മേലോട്ടും താഴോട്ടും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മേലെ എത്തുന്ന എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മേലത്തെ മാക്സിമം പൊസിഷൻ എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടി ഡി സി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ബി ഡി സി ഇവിടെ ഒരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതായത് താഴെ എത്തുന്ന പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ എത്തുന്ന മാക്സിമം പൊസിഷൻ ടി ഡി സി താഴെ എത്തുന്ന മാക്സിമം പൊസിഷൻ ബി ഡി സി ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് സ്ട്രോക്ക് ദ ട്രാവൽ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഫ്രം വൺ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടു അതർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഇത് 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 ടി ഡി സി ആണ് താഴെ ബി ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെപ്റ്റ് വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡെഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സിലിണ്ടർ വോളിയം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വോളിയം പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോവും ബി ഡി സിയിലേക്ക് വരും ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോളിയം എത്രയാണോ അതാണ് എന്ത് പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ വോളിയം ആണ് എന്ത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അടുത്ത ടൈം ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അതായത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് മേലെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടി ഡി സിയുടെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോളിയമാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്തുന്നത് ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടി ഡി സി ഇവിടെ ബാക്കിയൊരു സ്പേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ടി ഡി സിയുടെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് അതിനെ ശരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ബി ഡി സി ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഈ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയവും അതുപോലെ ടോട്ടൽ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പറയുന്നത്